こんにちは8月6日です今日もねパラワン島の空曇り,空,曇り空で雨が降ったりやんだりしてまして外の道がね結構ぬかるんでて犬の散歩が大変ですで今日はですねあのー、いろいろな質問が来てましたどんな仕事をしてるんだあるいはフィリピンに来てどんな仕事をしたんだというような質問ですえー、とごく最近では、えー、つい何ヶ月か前まで3月の末までですね、えー、日本の NGO の、まあ、職員として、えー、フィリピン各地の、ね、個人を回ったりですとか貧困地区を回ったりして主に子どもたちを対象に援助をするというのを、まあ、僕はボランティアじゃなくて給料をもらってやってました。それが3月末でねうちの NGO がフィリピンから撤退するということになりやっぱりアフリカとかねそっちのでフィリピンよりもっともっと大変なところもあるわけですよね。でアフリカ行かないかっていうオファーがあったんですけれども断りましたもうこういう状況で住んでますんでね。で3月の末で、まあ、仕事がなくなってで3月に一度日本に行った時にですね以前日本でコンサルタントの仕事をしていたことがありました二、えー、業種でしたけど一つは、まあ、銀座のクラブを開けもう一つは、えー、ダイエット関係のねダイエット合宿なんていうのをやったりしました両方とも1年契約でやりましてそこのところのつながりで、えー、今年の3月に一度日本に行った時にですね、えーまあ、そのコンサルタントというまあそうまあ、僕はフィリピンにいるんで実際密にこうね付き合ってコンサルタント業っていうのはできないんですけれどもあの、まあ、日本の状況も状況なんで結局飲食店を開けたいっていう方で、えー、この状況を見ながらね、まあ、こういう今の状況っていうのは何か事業を起こすっていうのは危機でもあり逆に見ればチャンスでもあるわけですよね。僕はチャンスと捉えるんですけれどもただねこの状況が思いの方がかなり長引いてしまって先が見えないっていうことで、うん、まあでも4月からはねそのメールのやり取りですとか資料のやり取りでいろいろ相談に乗ってきましたが、えー、とこの状況にねもうちょっと耐えきれずに、まあ、そのコンサルタントの、まあ、クライアントとして来てた人がね、えー、前一時撤退というかやめるっていうことをねちょっと言ってきまして。えー、そっちの方もね8月いっぱいでね僕ね、えー、仕事がねコンサルタント業の方が、えー、なくなります。っていうことはこのこっちの収入って今の収入っていうとねこの YouTube の収益金しかなくなっちゃうのかなと思ってたところにですね「あのー、捨てる神あれば拾う神あり」じゃないですけれども、えー、と新たな。ね、こうオファーが来ていまして、えー、私今のところねお引き受けしました、えー、また新たにね、えー、フィリピンでの仕事を、まあ、まだどんなことかははっきり言えないんですけれども、えー、始めるようになります今度はね、えー、とフルタイムで結構忙しく働くようになると思いますでどんな仕事をしてたかっていう過去のことになっちゃうと、まあ、2006年にマニラの方に移住をしてきてその時はまあ、スクバダイビングの仕事を日本でしていてそれをフィリピンに持ってきちゃったという形でえクルージングの仕事をしてました、えー、とシーズン中は、まあ、シーズン中というのは2月終わりから5月いっぱいぐらいまではパラワン島プエルトプリンセスというところを母校としてえクルージングでする会ですとかあるいは西か、まあ、今行けない南沙諸島ですとかねそっちのをクルーズして、えー、まあ日本からのお客さんですよねえー、マニラのね内野まで迎えに行ってまあそのオフシーズンは微細の地方、まあ、セブを母港としてたんですねうちの船が。でそこから微細の海をいろいろクルーズして、まあ、ミンダナオの方まで南下したりもしましたけれどもそういう仕事をしてました。であのタイトルがね「仕事と女」ってなってると思うんですけれども。まあね僕も男ですからやっぱりね女はねいろいろありますよねでクルージングをやってる時も日本からグループで来てた人の今マリアが横に来てなんか
ここにねパオがいるんですけどパ,パオに向かって踊り披露してますけれど<笑>あすいません話がそれちゃってあのクルージングでもグループで来てた女性なんかがねなんか後で連絡してきてね、えーまあ、そのグループでなくて個人的に来たいんだけれどと案内してくれますかなんてどっかで潜りたいのかななんていいよなんていう話をしてて「じゃあ何人で来ますか?」って言ったら「私一人」なんていう。まあ、そんなこともね、まあ、今だから言えるけどねありましたねうーんまあそういうふうにしてクルージングしてた時はいろいろあってまあクルージングがね、まあ、その船の座礁っていうのに始まってダメになってしまってマニラでぼーっとしてた時あの時カビテに住んでたのかマニラでまあぼーっとしてた時に今ね「海のマサ」っていうチャンネルやってるまあマニュアルのフィリピンパブですよね。KTV と呼ばれてますけどそこの「海」「海」って書いて「海」ってところのね、えーまあ、オーナーの一人のマサさんにね声かけられましてでマサさんに大ボスがいて名前はっきり言えないんですけどまあえー、と南條さんとしましょうか、えー、大ボスの南條さんがねやってたボラカイ島ってところの、まあ、ホテルとダイビングサービスがあるんですけれどそこがまあちょっといろいろ難しい状況でそこ行って。責任者やっっててくれないかって、まあ、マサさん通じてねそのオーナー南條さん大ボスのねその会の大ボスの南條さんと会ってそこにまあ行ってくんないかってことで引き受けましたでまあ南條さんとマサさんと僕の3人でそのボラカイ島のねそのホテルとダイビングサービスに行きましていろいろ引き継ぎをしてもらってうんまあマサさんとね南條さんすぐ帰るわけですけれども。まあ、短い間でしたけれども、うん、まあ楽しいって言えば楽しかったですあの戦いの日々でしたけれど今だから言えますけどねこの命の危険を感じることも何度もあるというようなこのローカルとの戦いの中でねその中でもね楽しみに見つけてましたねあのいろんなところからお客さん来るわけですねでそのうちのまあ、うちのというかねそこの僕が責任者として行ったところはボラカイ島って北からボートステーションワンツースリーって、まあ、昔は立派な港がなかったんでそこに浜に船を乗り上げてたわけなんですけど、まあ、ボートステーションワンツースリーってあってでうちのところはボートステーションスリーっていう、まあ、結構南の方にねあったんですけれどもボートステーションツーのあたりに結構ねいいホテルがあったんですね。でうちに来るお客さんが、まあ、そのホテルから来るってこともあって、まあ、何度か、まあ、お客さんとの付き合いで夕ご飯食べたりですとかでそこの、まあ、ホテルによく行くことがあってそこのホテルの、ね、フロントにいた子がまたものすごく可愛い子がいたんですよ。なんて言えばいいのかな内田由紀色黒の内田由紀<笑>みたいな感じの子がいて。まあ、その子とね、まあ、会うたびに、まあ、僕も可愛いからやっぱり話したいじゃないですかで何か用事があって行くたびにまあ声をかけてて、うんまあ、食事に行ったりとかね夕暮れのビーチを散歩したりですとかね、まあ、そういうことをしてるうちに、まあ、いい仲になりましたで僕が住んでたっていうのはそのうちのホテルダイビングサービスの通路中にずっと入ってて突き当たりがねオーナーズルームみたいになっててまあ大ボスのね南條さんの部屋だったんでしょうね面白い部屋でマサさんとか南條さんの釣り具とかがそのまま置いてあるんですねでこのロットにねリールがセットしてあってこうラインが伸びてるわけですよねでこうフックがかかってるあの針ですねその針の先にね買ってきたパンとかをぶら下げといたりしてたまにねちっちゃなネズミが出るんであのテーブルの上にパンなんか置いとくとネズミにかじられちゃうんですねでそのね色黒の内田由紀をね、まあ、そこによく連れ込んでましたあの他のスタッフに見つからないようにですね他のスタッフが帰る頃の時間まあ彼女も、まあ、日勤だったんで6時とか遅くても7時には仕事が終わるわけですねでまあ食事をして、まあ、そこの部屋にね一緒に来てその釣り竿に下がってるパンとか食べ物を見て大笑いしてましたけれども、まあ、そんなところでね楽しく過ごしてましたね。で従業員にねうちのホテルの従業員に見つからないようにしてたんですけれども、まあ、その内田由紀色黒の内田由紀を連れ込む時にですねある時ね、まあ、ちょっとね寝、ねねね、過ごしちゃったんですね、まあ、普通は
、まあ、そこで何時間か過ごして夜遅い時間に彼女は彼女のアパートに帰ってたんですけれども、まあ、寝過ごして朝を迎えてしまった朝何時だったんだろう6時半とかそんなもんですねいつも僕が起きてたのがでまあ部屋をからね戸をそろりそろりと開けて出てく時に運悪いことにね女の子のスタッフの一人と鉢合わせしてしまって。でまあ、僕はねその内で息をかばうよりも早く行け行けみたいな後ろ通って帰れみたいなしぐさをしてたんだけれど運悪いことにうちのスタッフの女の子の友達のお姉さんだったんですねその色黒の内で行きが。まさ、あのボラカイ島のねすぐ近くの,あのパナイ島ってところのいろいろって町から来てた子だったんですけれども。まさかねスタッフの友達のお姉さんとは思わなかったんだけどまあその日のうちにね噂が広まってしまいましたねもう本当にそのビーチ中まあボラカイ島って細長いちっちゃい島なんですけど西側にいろんなリゾートホテルが立ち並んでるんですでビーチロード沿いにねお土産やレストランホテルが立ち並んでてまあね他のとこ行っててもねどどこどこのなんとかと付き合ってるんだってなんていうのが本当にね3日と経たないうちに知れ渡ってしまいましてまあ狭い島だよなと思ってねまあその子にもねかわいそうなことしましてねまあ噂が立っちゃうってことですねまあでもそれはもうねもう公然のこととなってしまって事件がありましたえある時。まあもう大っぴらにねその子仕事終わったらうちのホテルに遊びに来たりして、まあ、ホテルというかダイビングサービスですよね、うん、遊びに来てたりしたんですけれどもある時ですねそのまあ日本から来てた子、まあ、女の子まあ可いい子がいたんですねその子がまあダイビングのが終わってから夕方ちょっとビーチを散歩してたりしてあ食事したんだ食事を一緒に。しててくださいって言われてその日本人のお客さんと食事をしててでその次の日かな、えー、体験ダイビングをしに来たというカップルがいてその体験ダイビングのねその説明をしてたんですよね機材をセットしてこれがねこう息するレギュレーターですよとかこうね前に2人を置いてカップルを置いてね説明してたんですけどその時いきなりねその色黒の内田由紀が怒鳴り込んできまして、まあ、昨日ね一緒にね浜を歩いてた子は誰かってことなんですよね、まあ、ものすごい剣幕でね怒った内田由紀色黒の内田由紀って可愛かったな結構な涙目でねわーってなんかわめいてる僕仕事してるんですよまだそうやってね、まあ、そんな事件もありましたね、まあ、お客さんに言い訳するの大変でしたけどまあそうこうしてね1ヶ月ぐらいは楽しくその色黒内田由紀とね、まあ、僕も、まあ、仕事は戦いでしたけど、まあ、仕事時間以外ではねそうやって楽しく過ごしてある日ねその色黒内田由紀とね話してる時あ違う内田由紀いない時だ僕は仕事終わってうちの、えー、とダイビングのスタッフと。まあ、すぐ目の前がビーチだったんでそのビーチバレーとかよくやってたんですねでそのスタッフたちとフィリピン人たちとビーチバレーやってる時にちょっと身なりのきちっとしたフィリピン人が僕の方に向かって歩いてきましたでそこら辺ではあまり見ないあの黒パンを履いてあいつスニーカーだったのか革靴履いてたのかななんかこう普通のねワイシャツを着てってなんじゃちゃんとした身なりのフィリピン人が僕の方に歩いてきての僕の名前を呼んで確認するんですよねあそうですよってちょっと話がある<笑>なんだ話って,って、まあ、見たところ20代半ばぐらいのフィリピン人の男なんですよねそうかってじゃあちょっとうちうちに入ろうっつってね、まあ、う,うちの,そのホテルとダイビングサービスっていうのはもうビーチに面して椅子やテーブルが置いてあってそこでちょっと喫茶室みたいな感じにもなってたんで、まあ、そこにね2人で入って腰を下ろして。でなんとねその彼はいろいろの市の職員かなんかをやっている、まあ、彼でその内田由紀の彼氏だったんですよね。うん、でまあねその噂を聞きつけていろいろの町から飛んできたんでしょうね。でそのね僕は色黒の内田由紀にもねこうあのテックスを送って仕事が終わったら来てくれって言ってね。
、でその彼氏とね僕がいるところに内田由紀が来ましたってもうあのフリーズしてまして、ね、あでどうしようって感じですよねでその彼が言うには彼女とね結婚する約束をしてるっていうことなんですね、まあ、彼の思い込みかもしれないんだけれども結婚するせるんだって僕これ彼女はね僕のフィアンセだみたいなことを言うわけなんですよあその前にね内田由紀が来る前にねその彼が言ってたんだら彼女は僕のガールフレンドなんだ僕は彼女のボーイフレンドなんだと言ったのかで僕も言ったんですね「僕も彼女のボーイフレンドなんだよ」ってね<笑>ちょっとムッとしてたけれどもでまあ内田由紀がねその来てから、まあ、そうねどうなってるんだって話をして「僕もボーイフレンド」って彼もボーイフレンドだって自分で僕らは言うわけですよ。僕は彼女のボーイフレンドなんだよとねパオ、うん、で彼女にねまあ彼は言うんですね僕は彼女と結婚するつもりだって,って彼女ね僕の方まっすぐ見て聞きましたあなたは私と結婚するつもりはあるのかって,ってね、うん、で僕も聞き返しましたねもし僕が君と結婚するしたいと言ったら君はどっち選ぶんだってで彼女ね僕の顔をねじーっと見ててね「もし」って「もしもの質問には私は答えられない」でここもね失礼な質問しましたよね「もし僕が君と結婚したいとしたら」って言ってねえー、まあ当然「もし」の質問なんかに答えられないまあねまあそのまあね、フィリピンってねその兄弟の友達とはどうのかって多いんですけれどもその彼氏っていうのもその内田由紀その彼女のね兄弟の友達だったんですねでまあ付き合いも何年っていう形で長かったと思うんだけれども結局ねこういういい加減な日本人のじじいは選ばずにね、えー、彼のもとに帰っていくわけですねホテル辞めちゃったんですよなんか悪いことしたなと思ってねまあねボラ会でもそうやって楽しく過ごしました。でそれが終わってからね、えー、とボラカイを僕が去ってまたマニラに戻ってって、まあ、あるきっかけで、えー、環境関係の、ね、会社で働くわけです、まあ、商社ですね専門商社ですけれども排水ですとか、まあ、そういうのの関係でいろいろ働いて、まあ、排水というとね当然浄水の方下水と浄水ってやっぱりセットじゃないですかっていろんなところでやっぱり会社でミーティングとか。あるわけですねでマニラウォーターに行ったりですとか、まあ、いろんなところに行きましたスービックにも行ったし、えー、<笑>まあその時ね一番ダイナミックに動いてた時期ですよねあのボホール州の依頼でねボホール州政府の依頼でボホール行ったりですとか今新しい空港ねパングラブに出てますけどできてますけどその前の頃の話なんですけどねまあ、ダイナミックに動いてた頃があってどこのミーティングだったのかな確かねマニラウォーターでなんか会議があった時の日本から結構ねお偉いさんが来てたんですねあの福島大学の教授なんてね環境大臣賞をね日本で取ったなんていう方が来てて、まあ、その人のアテンドでね空港を迎えに行ってあのマニラのダイヤモンドホテルにチェックインして。でまあ、ダイヤモンドホテルにもちっちゃなミーティングルームにもあってそこでねいろいろ社内で打ち合わせなんかもしてて、まあ、その後マニラウォーターでミーティングがあったのかなってその時のミーティングのその議事録テープで全部録音するんですよそれをね書面で起こさなきゃいけないなんていうねちょっと面倒くさいことがあってでそのダイヤモンドホテルにはビジネスセンターみたいなのが、まあ、小さいとこだけどあったんですね。であのファクシミリをいろんなところに送ったりだとか、まあ、コピーピキが置いてあったりだとか、まあ、そこでね、まあ、ファクスを送るっていう用事があったんでそこにね僕一人でこう用紙を持って行ったらねビジネスセンターにまたねすごい美人がいたんですよ。背の高さがね僕と同じぐらいでヒール履いてるからスラーっとしたものすごい美人で綺麗な英語をしゃべる子でね僕みたいななんちゃって英語じゃなくてえー、っとね確かねアテネオアテネオ大学、まあ、フィリピンの三大大学 UP デラサールアテネオってあるんですけど、まあ、そういう日本で言えばね早稲田慶応みたいなところですか、まあ、UP が東大だとすればそういうところを出てる子で綺麗な英語をしゃべる子で、まあ、もちろんビジネスセンターで働いてるような子なんでねで、まあ、そういう子のところで、まあ、ファックスを送ってもらったりとか、まあ、何回も行って、まあ
顔見知りになってねもう当然と当然つっていいのかな夕食に誘うわけですねなので夕食にも付き合ってくれて、まあ、その後ちょこちょこっとね付き合いがあって、まあ、ちょっといい仲になったりしてあその時はその時で楽しい時を過ごしました、うん、まあいろいろねいろんな仕事をして仕事をしてる中でも出会いがあって、うん、楽しいですねうん楽しんでましたでまあ最近ではねその NGO ではうんまあいろいろねやっぱり出会いもありましてセブのそうだな一番よくいたのがねセブシティから北に行ったダナオってところとあるいは南側に行ったバランバンってところで両方でやっぱり出会いがあってダナオではね、えーとまあ、個人の子たちの子たちを連れて海沿いの教会に行ってた時に一人でねお祈りしてる子がいてなんかその後ろ姿が神々しくてで僕ら後ろの方でねその個人の子供たちも静かにしなさいってちゃんとお祈りしなさいなんてそこの個人の院長先生と話してるところにねその神々しい後ろ姿の女の子がお祈りを終わって真ん中の通路をこう歩いてくるわけですよね外に出ていくなんか自然と体が動いちゃって、ね、その子の後をついてて。何話したのか覚えてないけれどもただその子はそのダナオってその町にある日本企業あまあ名前言わない方がいいかな M から始まるね、まあ、結構大きな工場を持ってる日本企業がそのダナオにあってそこで働いてる子で、まあ、それがきっかけでね僕もダナオにも何泊もしてたんで,で付き合いが始まって、まあ、その子のアパートに行ったりまあものすごいアパートでしたけどね給料安かったんで。1日働いて、えー、と300ペソ3 0何十ペソって言ってたのかな日本企業もうちょっと給料払ってやれよって気がするんだけどねうんまあ日本人も結構たくさん来てましたねそこにそこの日本人は日本人で固まっていつもいいレストラン行ったりとかそうやって行動してたみたいだけれども、まあ、そこで働いてる女の子とね、まあ、ちょっとそこでもいい仲になったり。まあね、西側のバランバ行ったらバランバ行ったでねちょっと出会いもありましたけどでもこれだけ言っときますけどあの NGO で個人とか援助しててねやっぱり年長の方だと12歳から18歳なんていう孤児たちがいる中でやっぱり1 7ね、1 7八になれば女の子もねすごい美人もやっぱりいっぱいいるわけですけどそっちは僕はもう絶対それ仕事は仕事でそっちには手をつけない手を出さない。それ以外のところでねもういくらでも出会いあるわけなんでまあいろいろね出会いがあって楽しんで仕事は仕事でね何かについてるやっぱりね全力でやりましたそこで何ていうのかなまあダメになってもねその姿見ててくれる人が拾ってくれるっていうようにして僕いつも周りに助けられて生きてますフィリピン来てから特にそうですねあの周りの人に助けられてるでもものすごく感じますはいでこれから先もね今この NGO の仕事が3月いっぱいでなくなってで今月いっぱいでそのねちょっと細々とやってた、まあ、メールでのやり取り日本とのやり取りでしたけれどもそのコンサルタントの仕事もなくなってまた一人ねちょっと僕を拾い上げてくれる方がいるってことであのなんていうのかな人に助けられて生きてるなってね本当ねつくづく思いますその仕事の面だけじゃなくて女性にも助けられてますね今もう精神的に一緒にいるねマニアにマリアにすごく助けられてね生きてる気がしますこうやってね花に囲まれて暮らしていられるのも彼女のおかげですしちょっと今日はねこんな仕事とと女性って質問あったことなさらーっと、まあ、細かいディテールは抜きとしてねさらっとお話ししました、まあ、こんな風にしてねマニラ来てから2006年に来てからですか14年、まあ、途中日本にね2年間抜けてたこともありましたそのコンサルタント業でですねただ1415年ですね完全に移住してうんまあその前1990年ぐらいからマニラフィリピンにね頻繁に仕事でき始めていろいろありましたけど楽しい国ですね
ただ何やるんでもね僕は全力でぶつかってました仕事はもちろんですけど女,女性でもそうですねいいなと思う女性見つけるともうこう行きましたね楽しいです<笑>わおまあどこの国で日本でもそうでしょうけれどもやっぱり全力でね物事当たるってことをしてればどこでもね楽しく生きていけると思うんですけどねまあちょっと今日はこんな取り留めのない話をしました、えー、質問にお答えすることになったかなえー、っと、まあ、今日はね天気の悪いパラワン島からでしたそれじゃあまた。